Bueno, ayer se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, una fecha bien importante, no solo para Panamá, sino para el mundo entero. Conmigo se encuentra Cadín Sangüesa, ella es presidenta de Todas con Voz. Buenas tardes, bienvenida a Cadín, a Next Noticias, como siempre. Buenas tardes, la verdad es que para el movimiento Todas con Voz, ayer es un día de reflexión y de, y de conmemoración pero nuestra lucha no acaba porque las necesidades de las mujeres deben formar parte del análisis, diagnósticos y políticas que se pongan en marcha, sobre todo frente a la crisis. Debe ser un requisito para que éstas sean adecuadas, eficaces y sostenibles, reforzando el liderazgo de la mitad de la población que por generaciones y generaciones se nos ha callado. Es el momento de las mujeres. Hemos visto movimientos feministas ayer recorriendo las calles de Panamá, y lo hemos visto en toda América Latina. Esto es parte de, de, de ese movimiento eh, en donde la mujer busca visualizarse, reconocerse y destacar la labor de otras mujeres como lo hacemos en Todas con Voz. Por eso, eh, una vez más le agradecemos a, a Next Noticias esta oportunidad para poder eh, comunicarles eh, buenas noticias. Y las buenas noticias es que seguimos en la lucha, seguimos en esa lucha por alcanzar la igualdad y por controlar la violencia, que es fundamental. Hace poco realizamos eh, un, co un concurso en toda América Latina. Todas con Voz es un movimiento fundado en México, pero yo soy parte de y soy panameña. Eh, en, este, en este concurso participaron más de 14 países, más de 100 mujeres de toda América Latina y la ganadora a nivel de toda la región fue la honorable diputada Yesenia Rodríguez, eh, Obviamente teníamos varias maneras en que, la, en que las personas podían ganar. El segundo lugar lo ocupó una muchacha eh, que se llama Abby, que está en, en Honduras. De allí teníamos a eh, Abby Justiniano y Georgina Martínez de México. La verdad es que tuvimos más de 17 mil votos. Fue muy importante. Este es el primer concurso de reconocimiento que hacemos. Pero más allá de un concurso de reconocer, la importancia de esto es visualizar eh, el, es, ese trabajo que hacen diferentes mujeres en la creación de proyectos, leyes, normativas, que participan de organizaciones no gubernamentales, que tienen iniciativas empresariales, que, que realmente se mide esa capacidad de la mujer y cómo ellas influyen en la toma de decisión de los países donde están. Es súper importante tener a mujeres en la toma de decisión y no es que es una carrera en contra de los hombres, es una carrera de la mano de los hombres. Y eso tenemos que comprenderlo, porque cada vez que hablamos de temas de mujer, hay ataques. Ayer un diputado de la Nación presentó dos eh, anteproyectos de ley, uno muy favorable para Panamá, uno muy favorable para todas las mujeres. Y es realmente importante porque en América Latina se está dando este tipo de ley. Cadín, y, y verdad... precisamente hay una campaña que da a conocer todo lo que acontece en temas de violencia y también de femicidio. Eh, usted que visualiza y también que le da seguimiento a todo lo que ocurre no solo en Panamá, sino en los diferentes países de la región. Eh, ¿Cuál es la posición de Panamá? ¿Se ha avanzado algo? ¿Estamos iguales? ¿Qué ocurre? No. Digo, según la estadística establecida por el Ministerio Público, tenemos más violencia en el último año. Obviamente que con la pandemia y el confinamiento a nivel mundial se vieron un porcentaje elevado de más casos de violencia, no solo contra las mujeres, sino contra las niñas, niños y adolescentes que estaban en el hogar, eh, enclaustrados prácticamente con sus opresores. Y eso tenemos que entenderlo. Hay algo importante de Panamá. Ahora las mujeres se están atreviendo a hablar un poquito más. Tenemos que entender también que los crímenes o este tipo de problemas de violencia doméstica o violencia sexual son los crímenes ocultos, los que realmente los criminales o los opresores eh, no dejan que la víctima hable y la manipulan. Entonces tenemos que entender realmente científicamente cuál es el comportamiento. Panamá le falta, le falta crear políticas y leyes en donde realmente no solo castiguemos y sancionemos, sino que también tenemos que trabajar en herramientas y acciones para la prevención de la violencia doméstica y la violencia sexual eh, hacia nuestros niños y hacia nuestras mujeres o el acoso. Pero más allá de tener nuestras leyes, como vemos en toda América Latina, que es un común denominador, sí, por ejemplo, México tiene eh, paridad en ambas cámaras y han creado espectaculares leyes, pero sin embargo se caen 
en la aplicación de las leyes. Entonces, esto no es un cambio de un solo sector o un solo eh, estamento del Estado, es un cambio de todos los sectores estructuralmente. Panamá requiere mucho más fuerza, no solamente en leyes o en propuestas de ley, sino en, tener la en qué pasó con la Policía Especializada de Mujer. Ahora el, 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 el Ulloa, el ex procurador, anunció que teníamos una fiscalía de mujer, pero, pero hay muchas iniciativas que quedaron sobre el tintero y siempre quedan sobre el tintero cuando hay cambio de gobierno. Entonces las mujeres desde los movimientos exigimos que realmente se trabaje la violencia como debe trabajarse, con expertos, sin meter obviamente temas políticos en la mesa de negociación y entender que esto, es, esto no es un tema de repente para nosotras, ni para ti ni para mí, va a ser para las próximas generaciones. Y las próximas generaciones vienen con otro chip y lo hemos visto en las calles y lo hemos visto en las protestas. Ellas no van a exigir de rodillas un cambio de leyes, van a exigir de pie los cambios y las aplicaciones de leyes y ahí vamos a empezar a tener en Panamá lo que prevemos que son movimientos feministas de choque, que exigen las leyes, que exigen que no tengamos ni una más, eh, que no exista la violencia o que la violencia realmente tenga justicia. Entonces ahí vamos a ver cómo de repente van a salir otros grupos, sobre todo los grupos eh, que tienen tendencias religiosas, a sobreproteger y, y endemonizar el, el rol de la mujer feminista. Y lo importante eh, y de verdad, todo no es... esto, Kadin, es darle seguimiento a todo este tema y que no solamente queden en papeles, sino darle seguimiento, como bien lo señala, que no sea algo de una sola administración, sino darle seguimiento a todos estos proyectos de leyes, a todas estas propuestas que se hacen también desde las diferentes organizaciones. Gracias, Kadin Sangüesa, Gracias. presidenta de Todas con Luz, por estar con nosotros hoy.